डिफारेंट शोरूम तक से जोरे टांगते मे ब मानले कर प्रत्येक मानस छा पिकअप रेप कर स्टाइल विभिन्न जो आदि विभिन्न जन हाथ बैक नतुन बैक चलाते चान बैक इंजिन एडजस्ट करते प्रब्लेम चालान तो बैक क्षति होते तो नियमितेटी क्षय तो करते तो अपना एक हाथ चाल प्रथम बारोश थे पंद्रह किलो जन एक रकम द्वित प्रत्येक उचित चारे टाइमलि कर चतुर्थ 
অয়েল থাকে সেই অয়েলটা দিয়ে আমরা বেশি চালাবো না তো আমরা নিজের সেফটির জন্য হাইয়েস্ট পাঁচশো চালাবো অনেকে বলে এক হাজার কিন্তু আমার মতামত আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি আপনারা ইঞ্জিনের ভিতরে যে মোবিলটা থাকে সেই মোবিলটা যেটা বাইককে সাথে আসে সেই বাইকটা সেই মোবিল দিয়ে আপনারা বেশি চালাবেন না পাঁচশো কিলোমিটার পর্যন্ত চালিয়ে মোবিলটা ফেলে আপনারা নর্মাল এবং সিনথেটিক প্রথমেই দিবেন না প্রথমে মিনারেল মোবিলই দিবেন দেন হচ্ছে মোবিল মানে ইঞ্জিন অয়েল তো অনেকে আবার ভুল ধরতে পারেন এর আগে বলছেন মোবিল মোবিল না সেটা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল যে ইঞ্জিন অয়েলটা থাকে সেটা প্রথমে ইঞ্জিন অয়েলটা ফেলে দিবেন এবং পাঁচশো কিলোমিটার হলে একটা আপনার যে বাইকের গ্রেড ইঞ্জিনের গ্রেড সেই গ্রেড অনুযায়ী ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিবেন তো এই চারটা বিষয় ফলো করলে আপনার বাইকটা আপনি লং টার্ম মানে ই করতে পারবেন এবং আর একটা জিনিস যেটা আমি রিকোয়েস্ট করবো বাইক কেনার পর বাইকের ইউজার ম্যানুয়ালটা পরে নেবেন কারণ এক এক বাইকের এক এক ধরনের মেনটেন্যান্স রিলেটেড ইস্যু থাকে দেখা যাচ্ছে কোন বাইকের ব্রেক শু ছয় হাজারে খরচ হয় চেঞ্জ করতে হয় কোন বাইকের ব্রেক শু পনেরো হাজারে চেঞ্জ করতে হয় তো এগুলো যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আপনি সুন্দর মতো ই করতে পারবেন এবং আর একটা হচ্ছে নতুন বাইক প্রথম দুই হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত দয়া করে আপনারা লোকাল খোলা তেল ভরবেন না চেষ্টা করবেন ভালো পাম্পের তেল ভরবেন ধরেন পাম্পের সব পাম্পের তেল ভালো না কিন্তু পাম্পের তেলে ময়লার পরিমাণ কম আমরা যে রাস্তায় খোলা তেল পাই সেই খোলা তেলের ময়লার পরিমাণ অনেক বেশি তো এই ছিল আমার পাঁচটা টিপস এছাড়া হচ্ছে কাগজপত্র রিলেটেড ভিডিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবেন তো এই নিয়মগুলো মানলে আশা করি আপনাদের বাইকের রিলেটেড কোনো প্রবলেম হবে না নতুন বাইকটা আপনি স্মুথলি চালাতে পারবেন এবং খুব ভালো বাইক আপনার বাইকটা পারফরমেন্স দিবে সো আর এটা নিয়ে আজকে আমার ভিডিও আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে অনেকদিন পরে আমি এসেছি আমার কিছু ল্যাকিংস ছিল এখন থেকে চেষ্টা করব নিয়মিত আপনাদের সাথে ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে নতুন নতুন কন্টেন্ট নিয়ে আসার আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আশা করি ভালো থাকবেন এবং আপনাদের যদি বাইক রিলেটেড কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কমেন্টে যদি রিপ্লাই না দিতে পারি তাহলে আমার একটা গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপ সেই গ্রুপে আপনি যদি কমেন্ট করেন তাহলে সেটা রিপ্লাই আমি না দিলেও আমার যে সাবস্ক্রাইবারের সদস্যরা আছে তারা কেউ না কেউ রিপ্লাই দিয়ে দিবে তো আশা করি আপনার ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আমার রেগুলার ভিডিও লাইক দিবেন অবশ্যই লাইক দিবেন আর আমাকে ভালো ভালো কমেন্ট করবেন ভাই কমেন্ট করাটা খুবই জরুরি আমি ইন্সপায়ার মোটিভেশন কম পাই তো আমি চেষ্টা করতেছি আপনাদের সামনে ভালো কিছু দেওয়ার এখন থেকে আমি নিয়মিত ভিডিও আনার চেষ্টা করব এটা প্রায় অনেক দিন পর একটা ভিডিও হচ্ছে আমার আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে আর যদি লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আসলে শেষ করতে পারতেছি না অনেকক্ষণ ঘুরে পেছায় বলতেছি মাইন্ড করেন না এই যে পাঁচটা টপিকের কথা বললাম এই টপিকগুলো যদি আপনি নতুন বাইক কেনার পরে খেয়াল রাখেন আপনার বাইকে আপনি ভালো সার্ভিসিং মানে সার্ভিস পাবেন দেখা যায় যে আমার বাইকটার কন্ডিশন এখন আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আড়াই বছর হয়ে গেছে কিন্তু আমার সাথে যারা কিনছে দেড় বছরের মধ্যে তাদের বিভিন্ন কিছু নষ্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন প্রবলেম হচ্ছে বাইকের কারণ তারা ব্রেকিং পিরিয়ড মানে নাই ব্রেকিং পিরিয়ডটা অনেকে বলে আর এই নিয়মগুলো আপনারা বারোশো কিলো অথবা পনেরোশো কিলো পর্যন্ত মানবেন এরপরে আপনারা আস্তে আস্তে পিক আপ বাড়ি স্পিড তুলতে পারবেন সবকিছুই করতে পারবেন আপনাদের আপনাদের ইঞ্জিনের কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু আমার যে টিপস যে কথাগুলো বললাম সেই নিয়মগুলো আপনারা অন্তত পক্ষে বারোশো কিলোমিটার পর্যন্ত মানবেন প্রথম তো আশা করি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম বাবাই